അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു നാലഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അഞ്ചാറ് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പുതിയ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റൂട്ടുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെങ്കിലും വരും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാന്ന് കാണാം എല്ലാവരും ഈ ബൾബ് കട്ടി സീരീസ് ഫുൾ എനർജിയോടെ കേൾക്കുക അലൻസർ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മൊത്തം റൂട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരും മലയാളം മീഡിയക്കാരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയർ 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 ഫുൾ പവർ നമുക്ക് എന്താണ് തകർക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തെറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ നിങ്ങളല്ല ഞാനും നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഇപ്പൊ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദാ സാർ റൂട്ട് എക്സും റൂട്ട് വൈം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് വരേണ്ടത് സിമ്പിൾ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലേ വരേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക റൂട്ട് എക്സും റൂട്ട് വൈ ആഡ് ചെയ്താൽ റൂട്ട് എക്സും റൂട്ട് വൈ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു ആപ്പിളും ഒരു ഓറഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളാണ് ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ആഡ് ചെയ്താൽ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് എന്താ വാട്ടർമെൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റോ പറ്റൂല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം അത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യൂല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് റൂട്ടുകൾ തന്നാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സബ്ട്രാക്ഷൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നാ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു തന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ചാടിക്കാർ സാർ നമുക്ക് എന്നാൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാലോ മിസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ റൂട്ട് വൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ദിസ് ഈസ് റോങ് 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 എന്താണ് മനസ്സിലായത് ശരി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള റൂൾ ഓക്കെ രണ്ട് റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലാസിന്റെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു റൂട്ടിന്റെ അടിയിൽ എല്ലാം കൂടി എഴുതി വെക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി 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 അപ്പോൾ എന്താണ് സാർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ ആപ്പിള് പ്ലസ് ആപ്പിൾ എന്താ എന്റെ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ പ്ലസ് ആപ്പിൾ എന്താണ് രണ്ട് ആപ്പിൾ രണ്ട് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ സർ ഇങ്ങനെ റൂട്ടും റൂട്ടും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ പറയുന്നു സെയിം റൂട്ട് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം റൂട്ട് എക്സിനെ റൂട്ട് ത്രീനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയബിൾ നമ്മൾ വലിയ പിള്ളേരാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വേരിയബിളിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഇയാൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ എക്സും എക്സും ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് എക്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പറയുക ടു എക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ടു എക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് ആൻസറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ രണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ടു എന്ന് എഴുതോ ഇല്ലല്ലോ പൊതുവേ ഈ വലിയ നമ്പർ ഉണ്ട് വലിയ നമ്പർ അത് ലെഫ്റ്റിലാണ് വരെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ സെവൻ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാറില്ല പൊതുവേ തെറ്റല്ല നമ്മൾ സെവൻ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം വലിയ നമ്പർ വലിയ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇത്
അവർ രണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ എടുത്തു അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ടുകളുടെ അഡീഷനും ഡിവിഷനും എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ വെരി 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 സിമ്പിൾ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുമല്ലോ ഇതാ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇതാ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ടേം വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പപ്പായ എന്ന് വിചാരിക്കാം പപ്പായ ഓക്കെ പപ്പായ ആൻസർ വരയ്ക്കാറില്ല ഞാൻ ആപ്പിൾ പോലെ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു പപ്പായ പ്ലസ് മറ്റൊരു പപ്പായ എത്ര പപ്പായ ആണ് രണ്ട് പപ്പായ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പപ്പായ ഒരു പപ്പായ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് പപ്പായ അതാണ് ടു റൂട്ട് സെവൻ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനിലേക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടിയും ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് വേണം ആ റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീയും റൂട്ട് മുന്നൂറും ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല എന്തോ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാനുണ്ട് റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ത്രീ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്ക്വയറുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഒന്നുമില്ല ഫോർ സ്ക്വയറും അല്ല ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറും എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് വണ്ണാണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് എന്താണ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നയൻ ആണ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിലൊന്നും ത്രീ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറും ഇല്ല അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ അതുപോലെ അത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതിവിടെ എന്താ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ക്വയറുകൾ എൻ്റെ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ സ്ക്വയറുകൾ എൻ്റെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നമ്പറുകളെ വെച്ച് എൻ്റെ ചെയ്യുള്ളൂ നോക്കി ഇവിടെ ത്രീ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നിനും ത്രീ വെച്ച് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ശരിക്കത്തെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വരാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും സാർ ഇത് അഡീഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇല്ല അതിന് ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സെയിം റൂൾസ് ആണ് വളരെ രസകരമായ റൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും കാലത്തുള്ള ലോജിക് ഒക്കെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അഡീഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻഡു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻഡു വരയ്ക്കുന്ന എക്സ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് കേട്ടോ ഇൻഡു റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വീടിനുള്ള കിട്ടോ ഒരു വീടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു എക്സ് ഒരു വീടിനുള്ള വൈ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ രണ്ടാളും കൂടെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തോ ഇനി റൂട്ട് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വൈ എന്തിനാ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലോറിലാക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ അങ്ങ് ആക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളൂ ഓക്കെ ഐശ്വര്യമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടുവും റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആട്ടോ ചെയ്യുന്ന അഡീഷൻ അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സും വൈയും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ടിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തോ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് നാല് ആൻസർ ഇട്ടി നാല് അടിപൊളി ആയ സംഭവം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നാലാണ് ഇനി 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 നമുക്ക് എന്താ ഡിവിഷനിലും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം
ഒരേ നമ്പറിന് മേലെ സ്ക്വയറും റൂട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയറും റൂട്ടും ഉണ്ടെ കട്ട് ചെയ്തോ സെയിം കാര്യമാണ് കണ്ടോ ഇത് കട്ട് 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 ഇത് കട്ട് ഇത് കട്ട് റൂട്ടും സ്ക്വയറും സെയിം സാധനം സെയിം നമ്പറിലാട്ടോ സംഭവിക്കുന്നത് വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ റൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എക്സിനെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു സെയിം സംഭവം സംഭവം കട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ടും സ്ക്വയറും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴുള്ള ഡൗട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു അല്ലെ കുറെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടാ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സാറേ സാറേ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതെന്താ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടു ടൂവിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ നോക്കി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് തരും ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് എഴുതി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറയാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം എന്താ ആൻസർ റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റിയും ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സെയിം ആണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റിയും ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ട്വൻറ്റിയും എന്താണ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ എട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആകാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തത് റിവേഴ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എന്താ റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണല്ലോ എയ്റ്റ് എനിക്ക് റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫോറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആക്കുന്നതിന് പകരം സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കാം റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പം എന്താ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ സാധനം ടു ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം എന്താ ഞാൻ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയും അത് വൃത്തിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടും ടു റൂട്ട് ടു സിമ്പിൾ പരിപാടിയല്ലേ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നേരത്തെ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് മുമ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആൻസർ ചെയ്യുക റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചതോ സെവൻ സെവൻ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ്റെ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് സെവൻ്റെ മൊത്തത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കട്ടായിട്ട് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റൂട്ട് സെവൻ അല്ല അത് അഡീഷനിൽ ഇവിടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് റൂട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്താണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ ആയിട്ട് പോവോ ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ആ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ റൂട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ മ
ഇത് ആരും റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറയരുത് അഡീഷൻ നടക്കൂല അഡീഷൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എന്താണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാണ് അത് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ റൂട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് അതെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം രണ്ട് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് കിട്ടി പോയിന്റ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് റൂട്ട് വരാം ഓക്കെ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ട്വൽവ് ബൈ ടെൻ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് പോയിക്കോളും ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് ചെയ്തോ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മേലെ വരും താഴെ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പം എന്താ കിട്ടും ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് മേലെ കിട്ടും താഴെ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മേലെ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം താഴെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾസിലുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ മേലെ എന്ത് കിട്ടും ആറ് താഴെ കിട്ടും പത്ത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ വെച്ചത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൽ സംഖ്യ എന്ന അതല്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദാ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഏഴ് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഉള്ളിൽ എഴുതിക്കോളൂ ആൻസർ എന്താ റൂട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതിനൊരു റൂട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൂട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എട്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് അഞ്ചും എട്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഏ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് ഓക്കെ അലൻസർ പറയാനുള്ള ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ വൺ ബൈ ടു ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണ് സെവൻ വൺ ബൈ ടുവും ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് ശരിക്കത്തെ രീതി ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സെയിം സംഭവം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്താ ത്രീ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇടും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുക ടെൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് രണ്ട് റൂട്ടിനുള്ളിലാണ് യെസ് ഇത് രണ്ട് റൂട്ടിനുള്ളിലാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ യെസ് ഓർ നോ ആണെങ്കിൽ ഏതാന്ന് പറയാ അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഇടാ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഇൻ നയൻത്ത് ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഫീസ് വളരെ